ጤና ስጥልን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ትላንት ለሊት በአዲስ አበባ ቦሊ ክፍለ ከተማ 22 በሚባለው አካባቢ ቤተክርስቲያን እናፈርሳለን አታፈርሱም በሚል በተፈጠረ የልዩ ኃይላትና የመእመናን ውዝግብ ሁለት ሰዎች መገደላቸውና 17 ሰዎች መቁሰላቸው ተሰማ ትላንትማታ 22 አካባቢ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ እስካሁን 7 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ በደቡብ ክልል ቴፒ ከተማ በተነሳ ግጭት 8 ሰዎች መሞታቸውና ከ20 በላይ መቁሰላቸው ተሰማ። ከኮሮና ቫይረስ ስጋት ጋር በተገናኘ ወደ ቻይና በረራ ማቆም ዋስትና አይሰጥም ሲሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቶልደ ገብረማርያም ተናገሩ። ወደ ቻይና የሚበሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ለበሽታው ለንጋለጥ እንችላለን የሚል ስጋት እንዳደረባቸው ተናገሩ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን ትላንት ለሊት 7 ሰዓት በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ 22 በሚባለው አካባቢ ቤተክርስቲያን እናፈርሳለን አታፈርሱም በሚል በተፈጠረ የልዩ ኃይሎችና የመእመናን ውዝግብ ሁለት ወጣቶች መገደላቸውና 17 ሰዎች መቁሰላቸው ተሰማ ከ3 ቀን በፊት ቤተክርስቲያን አፍርሱ አታፈርሱ በሚል ውዝግብ ላይ መدرسቸውን የአይነማኞች የገለጹ ሲሆን እዚህ ድረስ እንደርሳለን ብለው እንዳልገመቱም ለጀርመን ድምጽ ተናግረዋል ምሽት ላይ ጉባኤ አካሂደው እንደነበርና በዝማሪ መንፈሳዊ ስራታቸውን አከናው ነው ሲመለሱ ችግሩ እንደተከሰተ ከመካከላቸው ተለቅ ያለ ወጣት ሄዶ ለምን እንደመጡ ሲጠይቃቸው ቤተክርስቲያኑን በሰላማዊ ሁኔታ ለማፍረስ ነው የመጣነው የሚል መላሽ እንደመለሱለት ይህም ብዙ ወጣቶች ራሳቸውን መቆጣጠር እስኪሳናቸው እንዲቆጡ ማድረጉን በቤተክርስቲያኑ አባቶችም የማንቂያ ደወል መደወል መጀመራቸውን ተናግረዋል በዚህ ቅጽበት ልዩ ኃይሎች ወደ ቤተክርስቲያኑ አስለቃሽ ጭስ መተኮስ መጀመራቸውን ማመልከቷል የሚተኮሰው አስለቃሽ ድምጽ የጦር መሳሪያ ድምጽ ይመስል ስለነበር ብዙ ሰው መረበሹን ወጣቶችም ድንጋይ ሞርወር መጀመራቸውን አስተውሰዋል ያይንማኙ አክለውም ሴትና አረጋዊ እንደዚያ ሲረገጡ በህይወቴ አይቼ አላውቅም ሲሉ በትላንት ምሽት የነበረውን ችግር አስረድተዋል ይህንን ተከትሎ ፖሊሶች ድንጋይ ሞርወር መጀመራቸውን የሰው ብዛት መጨመሩን ሲያውቁ መሳሪያ መተኮስ መጀመራቸውንና ከጎኑ የነበሩ ወጣቶችም ሲወድቁ መንግስታቸውን እንዲሁም ሽግጉጥም ወደ ላይም ወደ ታችም ሳይሆን ፊት ለፊት ይተኮስ እንደነበር ያይ ማኞች ለዶቼቬሌ ተናግረዋል ፖሊሶችም እስቲናውጣ ይሉ እንደነበር ሰምቻለሁ ሲሉ የአይን ማኞ ተናግረዋል ከሞቱት መካከል አንደኛው ሚካኤል የሚባል ጓደኛቸው እንደሆነና ረፋር ላይ ለቅሶ ደርሰው እንደመጡም ተናግረዋል ህግና አስከብራለን ያሉ የፖሊስ ኃይሎች በለሊት ለምን እንደመጡ በመገናኛ ብዙሃን ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ቀን ቢሆን ከዚህ የበለጠ የከፋ ጉዳት ይደርስ ነበር የጉዳት መጠኑን ለመቀነስ ነው በለሊት የሄድ ነው ሲሉም ተደምጠዋል ትላንትማታ 22 አካባቢ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ እስካሁን 7 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ ኢንጂነር ታከለውማ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ መግለጫ መስጠታቸው ተሰምቷል ትላንት ምሽት 22 አካባቢ ከቤተክርስቲያን ግንባታ ጋር በተያያዘ በተፈጠረው ግጭት የሁለት ወጣቶች ህይወት ማለፉን አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ ክስተቱ እንዳሳዘናቸው ገልጸው አስተዳደሩ ጉዳዩ ላይ ምርመራ እያደረገ እንደሆነ ተናግረዋል እስካሁን ከጥፋቱ አርግኝነት አላቸው በሚል የተጠረጠሩ አመራሮችን ጨምሮ ሰባት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ማጣራቱም እንደቀጠለ ገልጿል ከጥፋቱ ጋር በተያያዘ የተደራጁ መረጃዎች እየተገኙ ነው ብለዋል በትላንትናው ምሽትም የሃይማኖት ተቋሙ የተገነባበት ቦታ ተገቢ ባይሆንም በለሊት ለማፍረስ መከዱ ተገቢ አይደለም ትዕዛዝ የሰጠው አካል ላይ ማጣራት እየተደረገ እንደሆነና ተገቢው እርምጃም እንደሚወሰድ እንዲሁም ለህዝብ ኢፋ እንደሚደረግም ገልጿል በደቡብ ክልል ቴፒ ከተማ በተነሳ ግጭት 8 ሰዎች ሞቱ ከ20 በላይ መቁሰላቸውም ተሰማ ከከተማው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ግጭቱ ትላንት አመሻሽ አካባቢ የተከሰተው ልዩ ኃይል በሚል የሚጠራው የክልሉ የጸጥታ አባላት በአንድ ግሮሰሪ ውስጥ በመጠጣት ላይ የነበሩና በሕግ ይፈልጋሉ ያሏቸውን ግለሰቦች ለማያስ መሞከራቸውን ተከትሎ ነው 
በከተማው ከርጫብር በተባለው ሰፈር በጸጥታ አባላቱና ተጠርጣሪ በተባሉ ግለሰቦች መካከል የተከሰተው ዓለምግባባት ወደ ሁከት በማምራት ወደ ሌሎች የከተማዋ ክፍሎች መዛመቱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በከተማው ለሰዓታት የዘለቀ የታክስ ልውውጥ መካሄዱንና እስከ አሁንም 8 ሰዎች በጥየት ሲሞቱ ከ20 በላይ የሚሆኑ መቅሰላቸውን በአካባቢው ነበርን ያሉ የአይን አማኞች ተናግረዋል። ከማቾቹ መካከል አንድ የክልሉ ልዩ ኃይል የጸጥታ አባል ሲሆን የተቀሩት ሰባቱ የከተማው ሲቪል ነዋሪዎች ናቸው ያሉት የአይንማኞች በአሁን ወቅት በከተማው የግልና የመንግስት ተቋማት ተዘክተዋል ነዋሪዎች በስጋት በየቤታቸው ተቀምጠው ይገኛሉ የከተማዋ ጎዳናዎችም አሁን ድረስ የህزب እንቅስቃሴ አይስተዋልባቸውም ብለዋል ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የቲፒ ከተማም ሆኖ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሐላፊዎች በከተማው ግጭት መከሰቱ እውነት ነው የግጭቱ መነሻና የደረሰውም ጉዳት እየተጣራ ይገኛል መረጃዎች ተሰብስበው ባልተጠናቀቁበት ሁኔታ እንዲህ ነው ለማለት እንቸገራለን ብለዋል በደቡብ ክልል ሸካ ዞን የምትገኘው የቲፒ ቢ ከተማ ካለፉት ሁለት አመታት ወዲ በአካባቢው በተነሳው ያደረጃጅ ጥያቄ ጋር በተያያዘ በውጥረት ውስጥ እንደምትገኝ ታወቃል በከተማው በተያዘው ወር ብቻ ሁለት ወንድማማቾችን ጨምሮ በርካታ ግለሰቦች ያልታወቁ በተባሉ ታጣቂ ቡድኖች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው የሚታወስ ነው በአካባቢው በሚስተዋለው የጸጥታ ስጋት የተነሳም በአሁን ወቅት ከተማዋን ከሚዛን ከጅማና ከማሻ ከተሞች የሚያገናኘው መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት እንደተቋረጠ ይገኛል መረጃው የዶች ቪሌ ነው ከኮሮና ቫይረስ ስጋት ጋር በተገናኘ ወደ ቻይና በረራ ማቆም ዋስትና አይሰጥም ሲሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረማርያም ተናገሩ ዋና ስራ አስፈጻሚው አየር መንገዱ ከኮሮና ቫይረስ ስጋት ጋር በተገናኘ ወደ ቻይና የሚያደርገውን በረራ እንደማያቋርጥ ተናግሯል አየር መንገዱ በርካታ ለማቀፍ በረራዎችን እንደማድረጉ ወደ ቻይና ብቻ በረራ ማቆም ዋስትና እንደማይሆን ተናግሯል ወደ ቻይና የሚደረገው በረራ ቢቆም እንኳን የቫይረሱ ተጠርጣሪዎች ወዳሉባቸው ሀገራት በረራ እንደማድረጉ ጉ ከስጋት ነፃ መሆን አይቻልም ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው አየር መንገዱ በትራንዚት ከሌሎች መዳረሻዎቹ በርካታ ቻይናውያን እንደሚያጓጉዝም ጠቅሰዋል መፍቴው ለደንበኞችና ሰራተኞች ጤንነት ጥንቃቄ ማድረግ ብቻ ነው ሲሉ ማስረድተዋል በመሆኑም ቫይረሱን ለመከላከል አየር መንገዱ በመዳረሻ ሀገራትም ሆነ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከፍተኛ የቁጥጥር ስራ እየሰራ መሆኑን ጠቁሟል አያይዘውም ዓለም ጤና ድርጅት የጉዞ እገዳ ማድረግ እንደማይገባ ያቀርበውን ምክር እናከብራለን ብለዋል ሰባ መቶ ቻይናውያን መንገደኞች በትራንዚት አዲስ አበባን እንደሚረግጡ ያነሱት አቶ ተወልደ በማግለል መፍትሄ እንደማይመጣ መረዳት ይገባል ሲሉም ተናግረዋል ከዚህ ቀደም የኢቦላ ወረርሺ በጋጣመ ግዜ አየር መንገዱ የሚያደርገውን በረራ ዓለም አቀፉን አስተዋሰዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሳምንት 35 በረራ ወደ ቻይና ያደርጋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሳምንት 35 በረራ ወደ ቻይና ያደርጋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወደ ቻይና የሚበሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ለበሽታው ለንጋለጥ እንችላለን የሚል ስጋት እንዳደረባቸው ተናገሩ ቫይረሱ ከተከሰተ በኋላ ወደ ቻይና የበረሩ የበረራ አስተናጋጆችና በሌላ የበረራ መስመር ላይ የበረሩ ካፒቴን አየር መንገዱ ወደ ቻይና መብረሩ ለካሮና ቫይረስ ሊያጋለጣቸው እንደሚችል ስጋታቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል በቅርቡ ከአዲስ አበባ ባንኮክ የበረረች የበረራ አስተናጋጅ እሷም ሆነች የስራ ባልደረቦቿ በአሁን ወቅት ወደ ቻይና የመብረር ፍላጎት እንደ ላቸው ተናግራለች አሁን ባለው ሁኔታ ማንም ሰው ወደ ቻይና የመብረር ፍላጎት የለውም ስራችን ንክክ የበዛበት ነው ሰዎች የተጠቀሙትን ሶፍቶችንና ማንኪያዎችን እንነካለን ተቆጥበ የምትርቀው ነገር አይደለም ካለው ነገር አንጻር ማንም ሰው መሄድ አይፈልግም ነገሩን ከባድ የሚያደርገው ደግሞ ወደ ቻይና سنበር በተወሰኑ በረራዎች ላይ ጓንትና የአፍ መተንፈሻ አናደርግም አይፈቀድም ስትል የበረራ አስተናጋጇ ለቢቢሲ ተናግራለች ቢቢሲ አነጋገራት ሌላ የበረራ አስተናጋጅ እንደምትለው ከሆነ ወደ ቻይና ከመደረጉ በረራዎች መካከል ለቫይረሱ ስርጭት አስኪ አይደለም በሚባሉት ላይ ማስክ ያፍ መሸፈኛ ማድረግ እንደማይፈቀድላቸው አስረድታለች እንደ በረራ አስተናጋጆቹ ከሆነ ምንም እንኳን የቫይረሱ ስጋት በሁሉም በረራዎች ላይ ያለ ቢሆንም የቫይረሱ ስርጭት አስኪ አይደለም ወደ ተባሉ ከተሞች ሲጓዙ ማስክ ማድረግ እንደማይፈቀድላቸው ተናግረዋል የበረራ አስተናጋጆቹ በተመረጠ በረራ ላይ ብቻ ማስክ እንድናደርግ ተገደናል ከመአለታቸው በተጨማሪ አየር መንገዱ ለሰራተኞቹ በቂ የማስክ አቅርቦት እንደማያደርግ ይናገራሉ ስለ ቫይረሱ አጠቃላይ መረጃ ያዘ ባለ 3 ገጽ ወረቀት ተሰጥቶናል በቂ ማስክ ግን የለም በማለት አንድ ማስክ ሳይቀይሩ ለ6 ተከታታይ በረራዎች ለመጠቀም መገደዳቸውን ለቢቢሲ የተናገሩ የበረራ አስተናጋጆች ገልጸዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሰራተኞቹ ለተነሳው ቅሬታና ስጋት ምላሽ እንዲሰጥ በተደጋጋሚ ከቢቢሲ በስልክና በኢሜል ተጠይቆ ምላሽ አለመስጠቱን ተገልጿል
ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን